primeras ministras de América Latina, del Caribe, presidente Luis Guillermo Solís, gobierno de Costa Rica, verdaderamente hay que decir gracias a la vida que nos da esta posibilidad de vivir intensamente una nueva era histórica que se ha abierto en América Latina y el Caribe y que ha costado varias generaciones varias generaciones como bien lo dijera ahorita con su sabiduría y su sencillez nuestro querido presidente Pepe Mujica que siempre nos conmueve con su reflexión profunda cuánto ha costado llegar hasta aquí cuántos caminos llegan hasta San José de Costa Rica por lo menos 200 años de búsqueda desde la generación de libertadores que de manera brillante levantó y fundó nuestras repúblicas hasta varias generaciones del siglo XIX, XX, como siempre decimos en nuestro concepto bolivariano y chavista, de lo que debió haber sido y debió haber nacido una gran unión de repúblicas, una gran nación de repúblicas, por allá en la segunda, tercera década del siglo XIX, de la antes América Española, en vez de nacer una poderosa, gran unión de repúblicas, nacieron divididas, diezmadas, diez, quince, veinte repúblicas, viendo hacia lugares distintos. El siglo XIX fue el siglo donde se partió un sueño, fue el siglo donde se dividió y se frustró la gran esperanza de la unión. El siglo XX fue un siglo complejo, difícil. Aquí hay varios movimientos políticos y líderes que representan muy bien en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, representan las luchas del siglo XX. Cuba, por ejemplo, la heroica Cuba, Hoy se cumple un año del apóstol de la libertad, del bolivariano más grande que ha habido en estas tierras, José Martí, cumpleaños. Cuba, ¿cómo le costó a Cuba levantarse junto a Puerto Rico? Cuando en la decadencia del Imperio Español, al final del siglo XIX, principios del XX, cayó como fruta madura como dijeran los estrategas imperiales por allá en la fundación de las 13 de, la, de los Estados Unidos con las antiguas 13 colonias. ¿Cuántas luchas Cuba por su independencia, por su dignidad? Prácticamente todo el siglo XX, cuando hablaba nuestro hermano representante de Puerto Rico, nosotros no podemos dejar así lo digo, de sentir una emoción casi hasta las lágrimas, porque Puerto Rico y Cuba quedaron pendientes en la agenda de liberación de ese audaz hombre de, este, de esta tierra, nuestro libertador Simón Bolívar. Quedaron señaladas, el libertador inclusive llegó a planificar milimétricamente cuántas tropas, cuántos pertrechos, qué tipo de armamento necesitaba para ir sobre Puerto Rico, para ir sobre La Habana a conquistar su independencia. Logró designar a Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, jefe de una de las expediciones para su preparación estratégica y logística. Logró designar a José Antonio Páez. Un día como hoy, José Antonio Páez también obtuvo la gran victoria en la batalla de Mucuritas, 1817 para una de estas empresas liberadoras también, 
Y para los bolivarianos, para los que sentimos profundamente ese sueño inconcluso, esa esperanza inconclusa de nuestro libertador, ese proyecto inconcluso, que es el proyecto de todos, esas dos causas quedaron pendientes. Una se logró gracias a otro gran bolivariano, el comandante Fidel Castro Ruz y los barbudos que como ángeles bajaron de la Sierra Maestra aquel año 1958-1959. Pero ¿cuánto le ha costado Cuba? Su derecho a ser independiente, soberana, construir su propio modelo político, social, económico, 56 años de bloqueo criminal. A veces se dice bloqueo, pero habría que quizás indagar un poco más a profundidad, más que un bloqueo, es una persecución financiera, comercial. A Cuba se le persigue en el mundo entero para evitar que pueda vivir su economía, su sociedad. Aún se le persigue a Cuba hasta para comprar medicamentos, hasta para resolver asuntos necesarios para la vida social, educativa, cultural de su pueblo. Es un crimen, eso que llaman bloqueo, es una persecución criminal contra el pueblo de Cuba que tiene derecho a ser independiente, a ser libre. Si bien es cierto que se ha dado un paso que todos saludamos por parte del presidente Barack Obama, un paso valiente, hay que decirlo, en medio de las circunstancias que le toca vivir al presidente Obama, en medio de los poderes reales del imperio estadounidense que se imponen a través de todos los mecanismos allí creados, aún falta mucho camino por andar, bien lo ha dicho el presidente Raúl Castro, con mucha claridad lo ha dicho el día de hoy, un discurso histórico ha dicho nuestro querido hermano y lo tenemos que decir nuestro querido también padre revolucionario de Cuba, lo ha dicho con mucha claridad, falta mucho camino por andar y ese camino Cuba lo tiene que andar abrazado de América Latina y el Caribe con el apoyo solidario, decidido, firme de América Latina y el Caribe como se está logrando el día de hoy, para que más temprano que tarde estemos celebrando, presidente Valera, Juan Carlos, compañeros, presidentes y presidentas, estemos más temprano que tarde celebrando con el pueblo cubano la victoria frente al bloqueo, del desmontaje de esos mecanismos criminales. El otro punto en la agenda, que quizás los tiempos van tapando y van banalizando y haciendo que se pierda la sensibilidad que no podemos perder como latinoamericanos, rebeldes que somos, mestizos y rebeldes, es la causa de Puerto Rico. Por eso decía que hasta las lágrimas casi llegamos cuando escuchamos a Rubén Berrío, en la bancada de Augusto César Sandino, de la República de Nicaragua. Es un hecho histórico lo que acaba de suceder. Puerto Rico tiene derecho a su identidad, a su camino, en su casa con sus hermanos, y su casa es América Latina y el Caribe, y sus hermanos somos nosotros. Por eso nosotros acompañamos la declaración que se aprobó en La Habana y que se ratifica en esta cumbre de acompañar la descolonización de Puerto Rico. Y nos sumamos y le hacemos un llamado a nuestros hermanos, presidentes, presidentas, gobiernos, pueblos del continente, a levantar la bandera. Yo recuerdo mucho, a pesar de la edad corta que teníamos, en los años 80, 90, recuerden ustedes cómo ese gigante de la humanidad llamada Nelson Mandela era prácticamente un olvidado. Pocos levantaban la bandera de la dignidad contra la apartheid. Seamos sinceros, Mandela estaba catalogado como terrorista en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, o no. Luego de que se obtuvo el desmontaje de la apartheid, donde Cuba puso 
varios mártires y puso su sangre allá en África para la caída de la Parhey y salió ese gigante a la calle. Nelson Mandela lo convirtieron en un símbolo, un ícono mundial. Pero estaba olvidado allá. Son causas que deben reclamarnos para asumir a tiempo las causas justas del presente. Y de verdad, queridos hermanos y hermanas, nosotros creemos que una de las causas más justas, luego de la lucha por la liberación de los cinco héroes cubanos, gran victoria del pueblo cubano, del 17 de diciembre, una de las causas más justas que hay, de verdad, así lo sentimos, así lo transmitimos, y así nos sumamos, es luchar por la libertad del Nelson Mandela de Puerto Rico, Oscar López Rivera, que tiene 34 años preso en cárceles de los Estados Unidos con el único delito de luchar por la independencia de nuestra hermana caribeña, de nuestra hermana Puerto Rico. Debemos sumar esfuerzos, declaraciones, gestos que lleven a que ese hombre, que es el Nelson Mandela nuestro, que habla nuestro idioma, que vive nuestra realidad, más temprano que tarde pueda caminar por las calles de San Juan, pueda caminar junto al pueblo puertorriqueño en su lucha por la independencia y por la libertad. La comunidad de Estados latinoamericanos, como lo hemos vivido, es una creación producto de la gran voluntad política y la conciencia que se ha creado en este siglo XXI. Si el siglo XIX fue el siglo de la frustración y la división, si el siglo XX fue un siglo difícil de dominación imperial, de dictaduras, el siglo XXI se anunció temprano como el gran siglo de nuestra América, como el nuevo siglo para la nueva oportunidad. Y la CELAT ha sido producto, querido presidente Pepe, como lo decía usted en su intervención, de una gran voluntad política. Una voluntad política de sectores diversos, de proyectos diversos. Aquí en esta mesa, como en La Habana, en su oportunidad, como en la Chile, presidida por el señor Piñera, como en la Caracas de diciembre, presidida por el comandante Hugo Chávez, como en Cancún, presidido por el expresidente Calderón, como en el Brasil, en Salvador de Bahía, diciembre de 2008, presidido por Lula da Silva. En ese camino nos hemos visto las caras, gobiernos de derecha, de centro derecha, gobiernos progresistas de centro izquierda y gobiernos que nos asumimos como revolucionarios, como antiimperialistas, como socialistas, profundamente bolivarianos, gobiernos que asumimos proyectos anticapitalistas y la virtud de América Latina es, en esta época histórica, aprender, presidente Pepe, a conocernos, a reconocernos y a respetarnos. Ha sido, es y será una regla de oro. Hay quienes intrigan para que esta regla de oro se rompa. Bastante intriga se metió para que esta cumbre de San José de Costa Rica se diera en el marco de una gran confrontación entre gobiernos de ideologías diferentes, de posturas diferentes. Venezuela viene a abogar aquí por el respeto a la soberanía política de los estados, de la autodeterminación de los pueblos. Hay una gran operación de provocación contra Venezuela desde Venezuela, de la ultraderecha, utilizando figuras políticas de algunos países vinculados a proyectos de derecha, apoyando, tengo que decirlo aquí, a grupos políticos que desconocen el orden constitucional interno, que desconocen las instituciones, que desconocen al presidente legítimo de nuestra patria, que promueven un golpe de Estado al corto plazo. Díganme ustedes, queridos presidentes, presidenta, ¿qué gobierno de ustedes pudiera aguantar que figuras políticas relevantes de algún país fueran a sus propios países a promover grupos que quieren derrocar el gobierno legítimo de ese país. Es eso 
intolerable en la vida política actual de América Latina y el Caribe. No debemos tolerarlo. Yo clamo por la gran voluntad política que dio nacimiento a la CELAT. Clamo por el respeto y desde la diversidad continuar el camino de la construcción de la nueva Unión de América Latina y el Caribe. Desde Venezuela nosotros seguiremos aportando nuestro granito de arena con humildad, con pasión, con amor, con capacidad de aprendizaje de todos los gobiernos, con paciencia. Es una reflexión que nosotros queremos compartir en este camino donde, como decía el presidente sandinista, Daniel Ortega, hay mucha gente, corrijo, hay gente que le irrita que América Latina haya encontrado su camino de unión y que en los años que están por venir, en la próxima década, ya nosotros podemos soñar y lograr ser un bloque político, económico, cultural, inserto en el mundo, respetado por el mundo. Tremendo logro la instalación del Foro de Cooperación China, América Latina y el Caribe. Logro colosal con un fondo de 35 mil millones de dólares para inversión en infraestructura, en comercio, en desarrollo. Haber definido desde la CELAT la priorización, si se puede decir de esa manera, en nuestras relaciones internacionales de los BRICS fue un acierto. Ahora hay que profundizar las relaciones con la India, con Rusia, con Sudáfrica. Aquí está Brasil, nuestra hermana Brasil, eje y vanguardia de los BRICS, que bastantes lecciones nos puede dar para ayudar en ese camino de construcción. Qué bueno poder soñar, tener un poderoso bloque nuestro, nuestro americano. Con Estados Unidos la historia ha sido larga de confrontación. Presidente Varela, vamos para Panamá el 10 y el 11 de abril. Panamá. Allá va a estar el presidente Obama. Y con el presidente Obama, seguro, en esa cumbre tendremos la oportunidad de intercambiar de manera franca y respetuosa criterios sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos en Norteamérica y América Latina y el Caribe. Fíjense qué ventaja poder hablar con una sola voz, América Latina y el Caribe, por primera vez en la historia de 200 años de existencia. Y poder hablar con la otra América, como dijo el presidente Raúl Castro. Hablar las dos Américas, la América del Sur, mestiza, orgullosa de su historia, en vías del desarrollo, la América no imperial, la América que sueña en democracia, que sueña en diversidad, con la otra América que algún día tendrá que dejar de soñar con el lenguaje del imperio, de actuar con el lenguaje del imperio. Algún día el mundo de los imperios se acabó. El siglo XXI será el siglo del fin de los imperios que han existido y de los que sueñan por existir. El siglo XXI, estamos seguros, será el siglo de la multipolaridad, del mundo multicéntrico, del equilibrio del universo que soñó el libertador Simón Bolívar. Hay muchas tareas. Costa Rica ha cumplido un papel extraordinario como presidente de la CELAC. Extraordinario, de verdad. Y ha mantenido el ritmo del trabajo, de la construcción. Ahora viene la presidencia del presidente Correa. Presidente Correa, entre, me permito comentar, presidente, entre muchas ventajas que tiene, es que ha vivido desde adentro del proceso, desde su primer paso porque es un presidente electo, reelecto y ratificado. Legítimamente por su pueblo. Electo y reelecto. Y recontrarreelecto. Y tiene la experiencia, el empuje, el amor. Es un bolivariano, es un alfarista. Hoy también se cumple 103 años del asesinato de ese general bolivariano, gigante de América, el hoy Alfaro también. Y sabemos que Ecuador va a asumir la presidencia con pasión, nos están presentando una carta, un plan de trabajo de verdad, hay muchas tareas hacia adentro de consolidación nosotros debemos pensar seriamente en una estructura que vaya madurando de coordinación 
de ejecución de políticas, pensar en metas concretas, como ha dicho el presidente Correa en su intervención. Nosotros humildemente desde Venezuela decimos, cuenten con el apoyo, el respaldo, la compañía, la solidaridad de la República Bolivariana de Venezuela, de la Revolución Bolivariana, presidente Correa y los presidentes del cuarteto para todas las tareas que tenemos pendientes de aquí en adelante. Igualmente queremos o quiero expresar las palabras de optimismo hacia Colombia, nuestra hermana Colombia. Aquí está la carta de Jamaica, la llaman la carta profética. Hace 200 años, este año, el presidente Correa en Ecuador certificaron un descubrimiento de la carta original de Jamaica con, una, con unos párrafos que habían sido censurados por la historia. Está en buenas manos, la tiene el Ecuador, la carta de Jamaica. Aquí en la carta profética, el libertador Simón Bolívar definió el plan 1815 en Jamaica, estaba solo, derrotado, en retirada, los ejércitos libertadores de Venezuela diezmados. El rey de España había mandado sus mejores tropas después de derrotar a Napoleón. Al frente había mandado a su mejor general, Morillo. Y el libertador en Jamaica diseñó un plan, una estrategia, un proyecto. Visualizó sin internet ni satélite, ni Telesur, ni televisión, ni nada. Diseñó casi como que estuviera adivinando qué iba a pasar con nuestra América. Y fue donde se planteó por primera vez el plan de fundar Colombia, tomando la idea de Colombella, de Francisco de Miranda. Y se planteó la idea de unir la Nueva Granada las provincias unidas de Venezuela y la provincia de Quito para fundar una poderosa unión de república, Colombia. Y desde Colombia dar la batalla por la liberación del continente, la expulsión de los españoles y la unión, la nueva unión. Ya aquí visualizaba, presidente, Juan Carlos, visualizaba aquí a Panamá como el centro de un congreso aficiónico. Nosotros nos alegamos nos alegramos profundamente, Presidente Santo, y ratificamos todo nuestro concurso, más allá de las diferencias políticas que tenemos y que resurgen cada cierto tiempo, lamentable. Las diferencias las ventilamos personalmente, bilateralmente. No es este espacio el espacio para pelear entre nosotros, este es el espacio para unirnos, para abrazarnos, y en este espacio Venezuela ratifica todo su respaldo a la lucha por la paz en Colombia. Todo lo que tengamos que hacer y más allá, que se ha hecho y que se pudiera hacer, estamos a la orden total del presidente Juan Manuel Santos para construir la paz en Colombia, a pesar de los pesares, de los ataques que se nos hagan desde Bogotá y desde Colombia. Venezuela, la patria de Bolívar, está con Colombia en la búsqueda de la paz. Por último, queridos presidentes, inspirados en, en la intervención del presidente panameño, nos tocó una tecla que tenemos por aquí siempre muy sensible, cuando habló de la Carta de Jamaica, 200 años. Estaremos en Jamaica con la primera ministra Patterson, estaremos allá el 6 de septiembre conmemorando los 200 años de la Carta de Jamaica y ratificando todo nuestro camino de construcción de Petrocaribe y de todas las formas de integración de nuestro continente. Tomábamos de esta carta de Jamaica, y con esto quiero terminar nuestra intervención y nuestras reflexiones, precisamente tomándole la palabra al presidente de Panamá, recordando la carta profética del libertador donde decía... Hace 200 años exactamente, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo 
que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres de semejantes dividen a la América. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Y finaliza este párrafo casi profetizando este tiempo que estamos viviendo cuando dice de ese congreso que él soñó hace 200 años, dice, esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época, dice el libertador, esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Otra esperanza es infundada. Esta es la época dichosa de nuestra regeneración y también de nuestra reunión. Cuidémosla con amor, con mucha voluntad política y sigamos construyendo la unión en la diversidad que es el gran poder de la nueva América Latina, del nuevo Caribe que ha nacido. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor presidente.